ഹായ് എവ്രി വൺ ദിസ് ആശം തലങ്കര മുഹമ്മദ് അൻസിംഗ് വിത്യു ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളത് പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് കുറച്ച് പേർ എന്നോട് അനീമിയ എന്നൊരു അസുഖത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു അനീമിയ എങ്ങനെ മരുന്നില്ലാതെ ഡാറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ അതായത് പുതിയ ഭക്ഷണ രീതികൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അനീമിയ എന്ന രോഗം എങ്ങനെ മറികടക്കാം എന്ന് കുറച്ച് പേർ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നുള്ളത് അനീമിയ എന്ന രോഗം അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള രക്തം കുറയുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അനീമിയ ഹീമോഗ്ലോബിൻ വളരെ താഴ്ന്ന ലെവലിലേക്ക് പോവുകയും ശേഷം അത് അനീമിയ എന്ന രോഗത്തിലേക്ക് പിടിപെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് മിക്ക ആൾക്കാരും കണ്ടുവരുന്നത് കണ്ടുവരുന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വരുന്നുള്ളത് ഇത് വലിയൊരു ദീർഘമായുള്ള ഒരു വീഡിയോ അല്ല ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞതും തീരുന്നത് വരെ കാണുക കഴിയുന്നവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ വീഡിയോയുടെ താഴെ അതായത് ബെസ്റ്റ് ടിപ്സ് ബൈ ഹാഷിം എന്ന എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ഇടാവുന്നതാണ് ഞാൻ അഞ്ച് തരം ഭക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തം നമുക്ക് കൂട്ടുവാൻ പറ്റും ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും ഈ രോഗമുള്ളവർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതിവിധിയാണ് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഈ ഭക്ഷണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ അഞ്ച് ഭക്ഷണത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം ഞാൻ പറയുന്നുള്ളത് പൊമഗ്രനേറ്റ് അതായത് മാതള നാരങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ ഉറുമ്പാം പഴം എന്നും എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ രക്തം കൂട്ടുവാൻ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ന്യൂട്രിയൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിവില്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതാണ് രക്തം കൂട്ടുവാനുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു ഭക്ഷണം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന അഞ്ച് ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു ഭക്ഷണം ഇനി രണ്ടാമതായി പറയുകയാണെങ്കിൽ കിവി കിവി എന്ന ഭക്ഷണം കിവി എന്ന ഭക്ഷണം വളരെയധികം ഇൻമസത്തും അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിൻ സിയും അടങ്ങിയ ഒരു ഭക്ഷണമാണ് കിവി കിവിയെ കുറിച്ചിട്ടും മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അത്രയധികം അറിവില്ല ഇതിന്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ആർക്കും ആർക്കും അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്ര ഇങ്ങ് സുലഭമായി മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാത്ത ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് കിവി അതുകൊണ്ട് കിവിയും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ കിവി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡേറ്റ്സ് അതായത് ഈത്തപ്പഴം ഈത്തപ്പഴം എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് വളരെയധികം ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങിയ ഒരു ഭക്ഷണമാണ് ഈത്തപ്പഴം വളരെ വളരെയധികം ഇരുമ്പ് സത്തും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പോഷക മൂലകങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു ഭക്ഷണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ്സ് അതായത് ഈത്തപ്പഴം നാലാമത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബീട്രൂട്ട് ബീട്രൂട്ട് എന്നതും വളരെയധികം ഇരുമ്പ് സത്തും അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസ്യം എല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു ഭക്ഷണമാണ് ബീട്രൂട്ട് ഇതും വളരെയധികം രക്തം കൂട്ടുവാൻ സഹായിക്കുന്നു ഈ അഞ്ചാമതായി ഞാൻ പറയുന്ന ലിസ്റ്റിൽ അഞ്ചാമതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് മുരിങ്ങക്ക അതായത് ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് മുരിങ്ങയില മുരിങ്ങയ്ക്കയുടെ ഇല വളരെയധികം ഇരുമ്പ് സത്തും അതുപോലെ തന്നെ പോഷക മൂല്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു ഭക്ഷണമാണ് മുരിങ്ങ മുരിങ്ങയില ഈ അഞ്ച് ഭക്ഷണമാണ് ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം രക്തം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രക്തം കൂട്ടുവാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം അതിരാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ഡേറ്റ്സ് ഒരു കിവി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രമഗ്രനൈറ്റ് അതായത് മാതള നാരങ്ങ ഇത് നമ്മൾ വെറും വയറ്റിൽ ഒരു രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ വെറും വയറ്റിൽ ഏകദേശം ഒരു മാസം കഴിക്കേണ്ടതാണ് ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ഈ മൂന്ന് സാധനം വെറും ബാറ്റിൽ ഒരു മാസം കഴിക്കേണ്ടതാണ് വെറും ബാറ്റിൽ കഴിച്ചതിന് ശേഷം സാധാരണ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാസം നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് ബീട്രൂട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്ത് ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് കുടിക്കണം അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരമാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കാണ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ആക്കി കുടിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു മാസമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മുരിങ്ങയില എന്ന് പറഞ്ഞത് മുരിങ്ങയില നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കറി കറിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ നോർമലി കറി കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടി മുരിങ്ങ തോര മുരിങ്ങയില തോരനും വെച്ച് കഴിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മാസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിച്ചാൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ രക്തം പരിശോധിച്ച് നോക്കുക